Hi, hello, welcome to Talk and Mock, and this is Gogul Raj. So, ini kita mau pakai buat topik anda. So, ATMs pati, and then KYC na inna, cost of funds na inna, nomination na inna, apa yang boleh kita mau pakai buat orang. So, already comments lor itu kita nak ni kita cost of funds apa ni inna, apa yang boleh kita nak. So, apa ini nama itu boh detail lah untuk pakai lah. Jadi, pada kemunar di mana kita ni, so India's largest online learning platform. So, India lor punya top educators sonda. So, you can guide us for the exams. So, if you want to subscribe to Anna Academy, means use the code TOCK AND MOCK, you will get 10% off. So, yesterday, the winner is Anand Tyson. So, he has comments. So, the problem is that you can comment on the chat box, and who is the winner is the customer. So, 5 questions are one of the type, and then you can send it. Okay, you can type all the questions and answer the first type. So, who are the first scene? They will be the winner. So, if you have the first question, the minimum amount of certificate of deposit should be. So, the certificate of deposit should be the minimum amount. This is the first question. Issuing new shares to the existing shareholders in the proportion shares. That is, if you have a share, you have the existing shareholders. I have the same proportion. So, what is the proportion? What is the proportion? If you have the proportion, you have the same proportion. This is the second question. The list which contains the name of the companies whose share can be traded in the stock exchange. So, you have a list of shareholders, the names of the shares, and the names of the list of shareholders. The list of shareholders is the name of the list. This is the third. Okay, next one is DAS is the investment scheme made up of pool of money collected from many investors to invest the securities like stock, bonds, and then Money market instrument and other assets. It's a definition. So, इंगला ये इंदर scheme ओं द ना मंद मारी वंदे सोल्लो वो मम्मी सुली सुली कांगा. So last one ओं द बाद इंगला dash is the special part of banking operation by the banks or financial institutions help individuals and organizations to raise the capital, providing underwriting facility. So इंगला इसे type ओं आदर type नम्बर पादर को. So आदर के pair इंगला आप इंगला सोल्डे केटर कांग. So इंगला इसको नांजी क्वेश्चन्स को ओं द answers ओं द आप इंगला ओं द पन्नी डिंग so already over one minute tired, one and half minutes tired. So, in our answers, put it being a, put it being a, being a, being a, okay. 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 Answers are five questions. So, five of answers. So, one chat box. So, you know, one is like this. Put it. So, you know, type on you five answers. So, you know, 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 ATM, ATM, you know, abbreviation, automated teller machine. I think anda nere beri kadang orang dia abbreviation kuda banking wara ada orang lu banking pati pelik ada orang lu pulsa beginas kau dah abbreviation kuda persa anda teringgi kerja dah nani kira. So, ada ada adik mau use panir pengen, ni anda adik mau use panir pengen, but ada lagi ni na features kerja, entah types kerja abin dah persa anda teringgi kerja. So, orang dia abbreviation automated teller machine, okay. And then anda so ATM anda ini nama use panir orang dia na anda maina anda so both financial and non financial banking transaction, banking transaction kau use panir. But both financial and non-financial. Non-financial is what you do with the mini statement, balance check. So, this is what you do with the non-financial. If you do money, if you use the ATM machines, that is what you do with non-financial. For example, pin change, ATM pin change. So, this is what you do with the non-financial. So, what you do with the ATM process? So, service offered by ATM. So, what you do with the ATM service offered by ATM? Cash withdrawal. So, the main process is to get cash withdrawal and the maximum is to get cash and then cash deposit. That's what we need to get. Bank statements. We need to check the statements. So, we need to check the statements. We need to check the statements. Check the deposit. Check the deposit. So, we need to provide that. You can go to the bank or the bank or the office. Balance check. Balance check. That's normal. Amount transfer. We need to use the amount to use the transfer. And then, we need to change the pin. So, these are the process and the service provided by ATM. So, this is just type. Types of ATM. ATM ले इरुक्क कुड़िये types एनन. चिंगला, एनन types इरुक्के अरुन सुली बाद इना, first on-site, अड़ुत्त off-site, अड़ुत्त mobile ATMs, white label ATMs, brown label ATMs, pink label ATMs, orange and then green and then yellow. So, इवलो types इरुक्का ATM ले अरुन सुली गेट इना, over a chin-chin difference दा, but इवलो type यह नम्म होंद अधिकम पात रुक माटों, but over a chin-chin दा होंद पात रुकों, so but types of ATM ले इवलो types नम्मलुगी एरुक्के. First, on-site ATM. On-site ATM अपड़ी इन्रदु एन्न? अपड़ी ना, on-site, अधिकम बैंक इरुक्के अपड़ी ना, अंधन उडिय प्रिमीसिस्ट ले, 
ஆன் சைட்லேயே அதாவது ஒரு பேங்க் இருக்குன்னா பேங்க்குக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பேங்க்குக்கு உள்ளேயே ஒரு பேங்க்குடைய நியர்பையே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வித் இந்த காம்பவுண்டுக்குள்ள உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏடிஎம் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கு பேர் தான் ஆன் சைட் ஏடிஎம் அப்படின்றது சரிங்களா ஆன் சைட் ஏடிஎம்ன்றது ஒரு பேங்க் இருக்கு அந்த பேங்க்ல வித்தின் அதனுடைய ஸ்பேஸ்க்குள்ளேயே சரிங்களா அந்த பேங்க் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ்க்கு நியர்பையே வச்சிருக்கிறது வந்து ஆன் சைட் ஏடிஎம் சரிங்களா பேங்க் வித் செல் அது ஆன் சைட் ஆஃப் சைட் அப்படின்றது அப்படியே அவுட் சைட் ஆர் ஆவே சரிங்களா இந்த இடத்துல வித்தின் வித் இன் த பேங்க் இந்த இடத்துல வந்து அவுட் சைட் ஆர் ஆவே சரிங்களா வெளியில தள்ளி இருக்கு தூரமா இருக்கு ஸோ நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஏடிஎம் வெளியில நீங்க பேங்க்குக்கு போய் எடுக்காம வெளியில நார்மலா ஏடிஎம்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே அவுட் சைட் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஆஃப் சைட் ஆன் சைட்னா என்ன ஆஃப் சைட்னா என்ன பேங்க்குள்ளேயே இருக்கிறது ஆன் சைட் பேங்க் பேங்க் இல்லாம அதர் சைட்ஸ்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஆஃப் சைட் மொபைல் ஏடிஎம் இப்ப இந்த கொரோனா கேசஸ்ல சென்னையில ஃபிளட் வந்தப்ப கொரோனா கேசஸ் அப்ப ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மொபைல் ஏடிஎம் தான் கொண்டு வந்துருப்பாங்க அதாவது வெஹிக்கல்ல மூமெண்ட்ல இருக்கும் சரிங்களா வெஹிக்கல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த என்ன சொல்றது ஒரு லாரி வந்து வேன் இந்த மாதிரி வச்சு மூவபிள் ஏடிஎம் சரிங்களா அதாவது மூவபிள் மொபைல் அப்படின்னா மூவபிள் சரிங்களா ஸோ அப்போ மூவபிள்ல ஏடிஎம்ஸ் நீங்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம மொபைல் ஏடிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ மூணு பார்ட் ஆன் சைட் ஆஃப் சைட் மொபைல் ஏடிஎம் ஸோ இது மூணு வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரவுன் லேபிள் ஏடிஎம் ஒயிட் லேபிள்டு ஏடிஎம் பிங்க் லேபிள்டு ஏடிஎம் இதுல பிரவுன் லேபிள்ன்றது என்ன அப்படின்னா அதாவது அந்த ஏடிஎம் அந்த இடத்துல வச்சிருப்பாங்க அதை கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது அந்த பேங்குடைய கனெக்டிவிட்டி கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து பேங்க் சரிங்களா அதாவது கேஷ மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது அமௌண்ட் போடுறது யாரு பேங்க் தான் வந்து போடுவோம் அதை மேனேஜ்மெண்ட் பண்றது யாரு பேங்க் தான் பண்ணுவோம் ஆனா அந்த ஏடிஎம் ஹார்ட்வேர் அந்த சர்வீஸ் மிஷின் இருக்குல்ல ஏடிஎம் ஏடிஎம் மிஷின் அதை ப்ரொவைட் பண்றது அதர் கம்பெனிஸா இருப்போம் சரிங்களா நான் பேங்கிங் பினான்சியல் கம்பெனியா இருப்போம் சரிங்களா வேற யாராவது வந்து என்பிஎஃப்சியாவோ வேற ஒரு கம்பெனியோ அவங்க கூட வந்து கைய போச்சு இதை பண்ணுவாங்க அதாவது நீ வந்து எனக்கு ப்ராசஸ் கேஷ போடு அந்த உனக்கு ப்ராசஸ் பண்ணு மிஷினை நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அதுக்குள்ள டீலிங்ஸ் வச்சு பண்ணுவாங்க அது பிரவுன் லேபிள்டு ஏடிஎம் ஒயிட் லேபிள்ன்றது டோட்டலா வந்து எல்லாமே வந்து ப்ரைவேட் சரிங்களா டோட்டலா வந்து எல்லாமே வந்து ப்ரைவேட் இது வந்து அதிகம் இருக்காது பட் பாத்துருப்பீங்க கண்டிப்பா வந்து பாத்துருப்பீங்க அதாவது இந்த இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிகேஸ் இது யார் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அப்படின்னா டாடா கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்க சரிங்களா இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் வந்து இண்டி கேஷ் அதை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாடா கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து பண்ணாங்க டாடா கம்யூனிகேஷன்ஸோடைய சேர்மேன் சேர்மேன் யாரு அப்படின்னா ரேணுகா ராம்நாத் சரிங்களா ரேணுகா ராம்நாத் ஸோ அதை வந்து பாத்துக்கோங்க ஸோ ஒயிட் லேபிள் ஏடிஎம் அப்படின்றது அதாவது நான் பேங்கிங் என்டிடிஸ் பேங்கிங் ஒர்க் பண்ணாத பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாத என்டிடிஸ் கம்பெனிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஆப்ரேட் பண்றது செட்டப் பண்றது எல்லாமே பண்றது யாரு அப்படின்னா அவங்க தான் சரிங்களா ப்ரைவேட்ல பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து யார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க பண்றாங்க அப்படின்னா இண்டி கேஷ் அப்படின்றவங்க வந்து பண்ணாங்க அது வந்து டாடா கம்யூனிகேஷன்ஸ் அது அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சில இது பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு ஒன் இயர்க்குள்ள நம்ம வந்து இவ்வளவு ஏடிஎம்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற லிமிடேஷன்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிங்க் லேபிள் ஏடிஎம் பிங்க் லேபிள் ஏடிஎம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பிங்க் லேபிள் ஏடிஎம் அப்படின்றது பிங்க் அப்படின்ற கலரே பாத்தீங்க அப்படின்னா உமனுக்கு சொல்லுவாங்க அது நீங்க பாத்துருப்பீங்க அந்த பிங்க் ஜிம் அந்த மாதிரி வந்து நிறைய வந்து பாத்துருப்பீங்க பிங்க் அப்படின்ற கலரே வந்து பாத்தீங்கன்னா உமனுக்கு சொல்லுவாங்க பேங்கிங் டு ப்ரொமோட்டிங் பேங்கிங் பை உமன் சரிங்களா உமன பேங்கிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து உமனுக்கு வந்து பண்றாங்க உமனை வந்து ப்ரொமோட் பண்றதுக்காக ஒரு இது பண்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிங்க் லேபிள் ஏடிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸ்பெஷலி ஆப்ரேட்டட் ஃபார் ப்ரொமோட்டிங் பேங்கிங் பை உமன் உமன்ஸ் மத்தியில வந்து பேங்கிங்கை ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக கொடுக்கப்படுறது தான் வந்து பிங்க் லேபிள்டு ஏடிஎம் நெக்ஸ்ட் ஆரஞ்சு லேபிள்டு ஏடிஎம் ஸோ ஆரஞ்சு லேபிள்டு ஏடிஎம்ஸ் அப்படின்றது ஏடிஎம்ஸ் தட் ஆர் ஆப்ரேட்டட் ஸ்பெஷலி ஃபார் ஷேர் டிரான்சாக்ஷன் சரிங்களா அதாவது மெயினா வந்து அந்த ஆரஞ்சு வந்து ஷேரோடைய டிரான்சாக்ஷனுக்காக தனியா ஏடிஎம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆரஞ்சு லேபிள்டு ஏடிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஷேர் டிரான்சா
ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நாமினேஷன் ஓகே நாமினேஷன் அப்படின்றது ஒரு கேஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ அதை வந்து அப்படியே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஏன்ற ஒரு பர்சன் இருக்காரு சரிங்களா இப்போ ஏன்ற ஒரு பர்சன் இருக்காரு ஸோ இப்போ இந்த ஏன்ற பர்சன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எக்ஸ்ன்றவரை நாமினியா வந்து நாமினி அதாவது யார் அந்த பர்சனோ அவரை நாமினின்னு சொல்லுவோம் அந்த ப்ராசஸ் பேரு நாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நாமினேஷன் அப்படின்றது ஒருத்தரை நிற்க வைக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து எனக்கு பதிலா அந்த அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம நாமினேட் பண்றோம் சரி இப்ப இவர் வந்து அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் ஏன்ற ஒரு அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் சரி இப்ப வந்து இப்ப ஏன்ற ஒரு இறந்துட்டாரு அப்படின்னா ஏன்ற ஒரு இறந்துட்டாருன்னா சோ அந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மணி எல்லாமே யாருக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்ன்றவருக்கு பேங்க் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு வாங்க சோ இதுக்கு பேர் ப்ராசஸ் பேர் தான் அந்த கோர்ட்டுக்கு போக தேவையில எந்த ஒரு ப்ராசஸும் பண்ண தேவையில நீங்க ஜஸ்ட் வந்து அவர் இறந்துட்டாரு அவர் இல்லை அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் அப்படியே வந்து எக்ஸுக்கு வந்து போயிடும் இந்த ப்ராசஸ் பேரு நாமினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க nomination refers to an account holders right to appoint a person who is entitled to receive the money in case of death avaru erandittarna and the amount vande yaar vande receive ponuvaanga abindradha if there is a nominee in the bank it simply transfer the funds to the nominee's account without insisting the court order court order edhume illama neenga vande direct ah vande and bank vande transfer panniduvaanga so nomination facility is available for savings fixed recurring deposit ஸோ நாமினேஷன் ஃபெசிலிட்டி நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லேயே வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் பற்றி படிக்கும் போது சேவிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு இருக்கு அண்ட் தென் வந்து ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இருக்கு ரெக்கரிங் டெபாசிட்டுக்கு இருக்கு அப்போ யாருக்கு இல்லை அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இல்லை பட் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கும் வித் சம் எக்ஸப்ஷனல் கேஸ்க்கு அலவுடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுவும் வந்து அங்கே நான் சொல்லியிருப்பேன் அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் பார்க்கும்போது நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ அது வந்து நாமினேஷன் கேன் பி கேன்சல்ட் ஆர் சேஞ்ச் டியூரிங் த லைஃப் டைம் ஆஃப் த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் அந்த அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் இருக்கும் போது நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நாமினியை நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் அல்லது வேற ஒரு பர்சனுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணிடலாம் சோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நாமினி ஓகே நாமினி அப்படின்ற கேஸ்ல வந்து என்ன ஆகும் சரிங்களா அதே மாதிரி பாருங்க இப்ப ஏன்ற ஒரு அக்கௌண்ட் ஹோல்டரு அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் வந்து எக்ஸ்ன்ற ஒரு அவருடைய ஃப்ரெண்ட் சரிங்களா இவர் வந்து நாமினி நாமினி பின்றது யாரு அப்படின்னா லீகல் ஹயர் லீகல் ஹயர் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்க யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னா லீகல் ஹயர் அப்படின்றது அதாவது அந்த ஹஸ் அந்த ஏவுடைய பிளட் ரிலேஷன் அதாவது அவங்க ஒய்ஃபோ அல்லது வந்து அவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸோ லீகலா அவங்க அவனுடைய அமௌண்ட் யாருக்கு போகுமோ சுத்தி யாருக்கு போகுமோ அவங்கள நம்ம பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் சரிங்களா சோ அப்ப ஏ அப்படின்றது அக்கௌண்ட் ஹோல்டர் பி அப்படின்றது லீகல் ஹயர் அண்ட் தென் எக்ஸ்ன்றது நாமி பேங்க் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கேஸ்ல நல்லா பாருங்க பேங்க்ன்றவ ஒன்ஸ் அந்த ஏன்றவர் இறந்துட்டாருனா இவர் யார நாமினேட் பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அமௌண்ட் கொண்டு போய் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவான் சரிங்களா பேங்க் அமௌண்ட எக்ஸுக்கு தான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவான் அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இன் கேஸ் வந்து எனக்கு நாமினி வந்து எந்த ஒரு இதுவும் இல்லாம ப்ராப்ளமும் இல்லாம கடன் இடம் எதுவும் இல்லாம அவர் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா அப்ப என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு கிளாஷ் ஆயிடும் பிக்கும் எக்ஸுக்கும் கிளாஷ் ஆயிடும் தென் மூவ் ஆண்டு தான் கோர்ட் கோர்ட்டுக்கு போவான் சோ அங்க வந்து அவங்க ஜட்ஜ் வந்து கொடுக்கறது இப்ப அப்ப நம்ம வந்து நாமினியை நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் இப்ப இன் கேஸ் வந்து இப்ப எனக்கு ஏ அக்கௌண்ட் ஹோல்டரா இருக்காரு அந்த இவர் வந்து பிஏ வந்து நாமினேட் பண்றாரு ஸோ நாமினேட் இட்ஸ் அ பி ஆல்சோ லீகல் ஹயரும் இவங்க தான் அவங்களுடைய ஒய்ஃபையே வந்து நாமினேட் பண்றாங்க லீகல் ஹயரும் அவங்க தான் அப்படின்றப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏ என்ன பண்ணிடுவான் பிக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவோம் அந்த இடத்துல எனக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாம போயிடும் ஸோ இன்கேஸ் நம்ம வேற யாரா ஒருத்தர் நம்ம டிரான்ஸ் கொடுக்குறோம் சரிங்களா அந்த ஃபேமிலியில இல்லாதவங்களை ஒருத்தருக்கு வந்து நாமினேஷன் நாமினியா கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து கிளாஷஸ் செய்யப்படும் சரிங்களா So, a nominee is normally legal hire of the account holder, but it's not, uh, not the case always. A nominee is a trustee of funds of account holder. He is a custody on funds until the legal hire can claim them. One of the court is a case for the court. In the court, what do you want to do? Maximum is the legal hire. The amount is transferred. The result is if there is any case, the amount is the amount, 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 the amount is the amount. One account have, can have only one nominee. One account can have only one nominee. So, minor can be a nominee. That is, one minor can be a nominee. So, that is, one minor can be a nominee. So, that is, one minor can be a nominee. So, that is, one minor can be a nominee. So, that is, one minor can be a nominee. So, that is, one minor can be a nominee. So, that is, one minor can be a nominee. So, that is, one minor can be a nominee. So
ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் இது என்ன மணி லாண்டரிங் அப்படின்னா இல்லீகல் மணியை சிஸ்டத்துக்குள்ளே கொண்டு வருது அதாவது இந்த கள்ள நோட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் டெரரிஸ்ட்கோ நெக்ஸ்ட் லைட்டுக்கோ நீங்கள் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி அமௌண்ட் வந்து இல்லீகலாக வேற யாருக்கும் வந்து வெளியில் போகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த மணி லாண்டரிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது ஸோ அது அதுக்காக கேஒய்சி அப்படின்றத கொண்டு வந்தாங்க இதில் என்ன அப்படின்னா நோயோர் கஸ்டமர் அப்படின்னா உங்கள் கஸ்டமரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் கஸ்டமரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க கஸ்டமர் பற்றி நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது கஸ்டமருக்கு ஐடென்டிட்டி சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமருடைய பேர் என்ன அண்ட் தென் ஃபோட்டோ சரிங்களா அந்த ஐடென்டிட்டி அடுத்தது அவருடைய அட்ரஸ் அவருக்கு வந்து அட்ரஸ் இருக்கா வேலிடான ப்ரூஃபான அட்ரஸ் இருக்கா அப்படின்றது தான் சரிங்களா இதை வந்து இப்போ இந்த ஐடென்டிட்டி அட்ரஸ் வந்து கேஒய்சி ஃபார்ம்ஸில் ஒரு அஃபிஷியலி வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒரு ஆறு டாக்குமெண்ட் இருக்கும் அதை பற்றி பின்னாடி பார்ப்போம் இப்போ இந்த இதுலேயே ஸோ அஃபிஷியலி வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸை அவன் வந்து என்ன பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்னா கேஒய்சியாக அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஒரு பேங்க் வந்து கேவசி கொடுத்தா தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் அக்கௌண்டே ஓப்பன் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் எல்லாமே அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இருந்தாலும் வந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி அண்ட் தென் அட்ரஸ்க்காக தான் வந்து கேவசி அப்படின்றத பார்க்குறாங்க அதை வந்து என்னென்ன எடுத்துப்பாங்க அஃபிஷியலி வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸை கேவசி ப்ராசஸ்க்கு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்ன அஃபிஷியல் வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னன்றது நம்ம கீழே பார்க்கலாம் சரிங்களா கேவசி இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் பேங்க் விச் கலெக்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கஸ்டமர் ஐடென்டிட்டி கஸ்டமருடைய ஐடென்டிட்டியை நீங்க இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்றீங்க எதுக்கு அப்படின்னா ப்ரிவெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ராடுலண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸை நீங்க ப்ரிவெண்ட் பண்றதுக்காக கொண்டு வராங்க அந்த மணி லாண்டரிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அந்த மாதிரி கேஒய்சி ப்ராசஸ் ஹாஸ் பீன் மேட் மேண்டேட்ரி ஃபார் ஆல் பேங்க்ஸ் அதாவது எல்லா பேங்க்ஸ்க்கும் வந்து ஆர்பிஐ வந்து கம்பல்சரி மேண்டேட்ரி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நீங்க படிச்சிருப்பீங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா போட்டிருப்பாங்க ஆர்பிஐ ஃபைண்டு இந்த பேங்க்கு ஃபார் கேஒய்சி ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க கேஒய்சி ப்ராசஸ் வந்து சரியா பண்ணலை அப்படின்னா ஆர்பிஐ வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா அந்த பேங்க்கு ஃபைன் போடுவாங்க சரிங்களா செவன்டி லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஒன் குரோர்னு சொல்லிட்டு ஆர்பிஐ புட்ஸ் ஃபைன் ஃபார் த ப்ரைவேட் பேங்க் ஈவன் ப்ரைவேட் பேங்க்ஸ் அது அல்லது வந்து கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் எந்த பேங்க்ஸ் இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஆர்பிஐ வந்து ஃபைன் போடுவாங்க இஃப் கேஒய்சி நார்ம்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலைனா கேஒய்சி கைட் லைன்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணது அண்டர் த செக்ஷன் ஆஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன்ல செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ க்கு கீழே இது வருது நெக்ஸ்ட் ஏ வேலிட் ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் அண்ட் ஏ வேலிட் ப்ரூஃப் ஃபார் த பர்மனன்ட் அட்ரஸ் ஆர் த டூ மேண்டேட்ரி டாக்குமெண்ட்ஸ் நீடட் ஃபார் கம்ப்ளீட்டட் கம்ப்ளீட்டிங் கேஒய்சி சரிங்களா அதாவது வேலிட் ப்ரூஃப் பர்மனன்ட் அட்ரஸ் இருக்கிற மாதிரி சரிங்களா அதாவது ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் ஃபோன் அண்ட் தென் அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஃபோன் வந்து ரெண்டு ப்ரூஃப் வந்து கேட்குறாங்க சரிங்களா தேர் ஆர் சிக்ஸ் அஃபிஷியலி வேலிட் டாக்குமெண்ட்ஸ் தட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த ப்ரூஃப் ஆஃப் கேஒய்சி கம்ப்ளீஷன் ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் மொத்தம் ஆறு டாக்குமெண்ட் இருக்கு ஆறு டாக்குமெண்ட் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ கேஒய்சி ஃபெசிலிட்டி அதுக்கு முன்னாடி வந்து இ கேஒய்சி அதாவது ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இப்போ இந்த கொரோனா கேஸ் வந்துருக்கு இல்லையா கொரோனா ஸோ கொரோனா வந்ததுனால என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் எல்லாமே வந்து கேஒய்சியை பேங்க்குக்கு வர வேணாம் அப்படின்றதுக்காக ஆன்லைன் மூலியமே வந்து பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ அது கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க சொல்லியிருப்பாங்க அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க மேக்ஸிமம் எல்லாமே எல்லா பேங்க்ஸுமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கேஒய்சி வந்து ஆன்லைன் வந்து ப்ராசஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி ப்ராசஸ் பார்த்துருக்காங்க ஹேவிங் ஆதார் கார்டு Uh, KYC has been mandatory for the new opening RBI in the year 2002. 2002 வந்து அதை வந்து மேண்டேட்ரினு சொல்லி சொன்னாங்க பட் வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு வந்தது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை ரெகுலேஷனில் கொண்டு வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்ல அந்த ஆக்ட் கொண்டு வந்தாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது டூ தௌசண்ட் சார் டூ தௌசண்ட் டூல கொண்டு வந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க அஃபிஷியலி வேலி டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஆதார் கார்டு அண்ட் தென் பாஸ்புக்கு டிரைவிங் லைசன்ஸு பேன் கார்டு அண்ட் தென் ஓட்டர் ஐடி இது வந்து என் என்ஆர் இஜிஏ என்ஆர் இஜிஏன்றது இப்போ வந்து எம்ஜி என்ஆர் இஜிஏ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க எம்ஜினா என் மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல்
அவங்க வந்து டேட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அவங்க வந்து பிளேஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா அவங்களாம் ஹை ரிஸ்க் கஸ்டமர் அப்படின்ற மாதிரி பிரிக்கிறாங்க இது இயர் பீரியட் குடிக்கிறாங்க டென் டென் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணால் போதும் இது வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணால் போதும் அண்ட் தென் ஹை ரிஸ்க் வந்து டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி டைம் பீரியட் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பீரியடுகள் வெரிஃபிகேஷன் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இது வந்து டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஒருத்தர் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம போய் டெபாசிட் பண்ணுறோம் இல்லையா பேங்க்கில் போய் நம்ம வந்து டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படி நம்ம டெபாசிட் பண்ணும்போது பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தருவான் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் தருவோம் ஸோ ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம ஒரு ஒன்லி டெபாசிட் மட்டுமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லோன் தரல ஒன்லி டெபாசிட் மட்டுமே இருக்கு பேங்க் வந்து நம்மளுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுறான் அப்படி பேங்க் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா அவன் வந்து தன்னுடைய கையில இருந்து காசு தரான் அப்போ வந்து அதுக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லயபிலிட்டி கடன்னு அர்த்தம் சரிங்களா நம்ம டெபாசிட் பண்ணிருக்கோம் அதுக்கு அவன் மண் நம்ம வந்து கடன் கொடுத்துருக்கோம் பேங்க்கு ஓகேவா அப்ப வந்து அவன் திருப்பி என்ன தருவோம் இன்ட்ரெஸ்டோட சேர்த்து தரணும் இல்லையா அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா லயபிலிட்டிஸ் சரிங்களா இந்த வாரத்தை நோட் பண்ணிக்கோங்க லயபிலிட்டிஸ்ன்றது சரி அப்ப பேங்க்கு நம்ம பண்ணக்கூடிய டெபாசிட் லயபிலிட்டிஸ் சரி இப்ப வந்து இந்த டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய டெபாசிட்ஸ்க்கு என்னென்ன டைப் ஆஃப் டெபாசிட் இருக்கு கரண்ட் சேவிங் எஃப்டி பிக்ஸ்டு ரெக்கரிங் டெபாசிட் நாலு டெபா இது இருக்கு பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா வேரி ஆகும் இல்லையா கரண்ட்டுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இல்லை சேவிங்க்கு ஃபோர் பர்சன்ட்க்கு நார்மலாக இருக்கும் எஃப்டி வந்து சிக்ஸ் செவனே அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆர்டியும் அந்த மாதிரி சிக்ஸ் செவன் அப்படின்ற ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்போ இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் வரும் இல்லையா இதுக்கு வந்து ஒரு ஆவரேஜாக நான் கொடுக்குறேன் இல்லையா அதுக்கு பேர் தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னா நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்டுக்கு அவன் காஸ்ட் பே பண்ணுறான் சரிங்களா காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் கொடுக்கக்கூடிய ஃபண்டுக்கு அவன் காஸ்ட் வந்து பே பண்ணுறான் சரிங்களா பேங்க் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் ரிட்டர்ன் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து லோயராக வந்து கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன் லோயராக மெயின்டைன் பண்ணணும் நான் இஷ்டத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வச்சு அடிச்சு கொடுத்துட்டு இந்த எடுத்துகிட்டு போ இந்த பாஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த இருபது பர்சன்டேஜ் எடுத்து போயிட்டுனா அப்போ பேங்க் என்னவா ஆகிடும் அப்படின்னா நஷ்டத்துக்கு போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பேங்க் வந்து நஷ்டமாகிடுச்சு பேங்க் நஷ்டத்தில் போகுதுன்னா அவன் வந்து ஏதோ அவனோட பேங்குடைய ப்ராஃபிட் என்ன அவன் கொடுக்கக்கூடிய லோனுக்கு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு அண்ட் தென் வந்து அவன் நம்ம பண்ணக்கூடிய டெபாசிட்டுக்கு அவன் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் கொடுக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டுடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் பேங்குடைய ப்ராஃபிட் இல்லையா அப்போ லோனுக்கு வந்து நம்ம போடக்கூடிய டெபாசிட்டுக்கு வந்து அவன் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டான் அப்படின்னா லோனை விட நம்ம அவன் அதிகமாக ப்ரொவைட் பண்ணிட்டானா அப்போ பேங்க் வந்து என்ன ஆகும் நஷ்டத்தில் தான் போகும் ஸோ இதனால வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு லெவலில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சரிங்களா கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் கம்மியாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டையும் சேவிங் அக்கௌண்ட்டும் அதிகமாக விட்டிங்கன்னா கம்மியாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அதுவும் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவும் போயிடக்கூடாது ஏன் ரொம்ப கம்மியாகவும் போயிட கூடாதுன்னா இப்போ பேங்க்கு வந்து லோன் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் எதை வச்சு லோன் கொடுக்குறான் எஃப்டி நம்ம போடக்கூடிய எஃப்டி அண்டு ஆர்டிஐ யூஸ் பண்ணி தான் அவன் லோன் கொடுப்பான் சரிங்களா நம்ம போய் டெபாசிட் பண்ணுறோன்னா அந்த டைம் பீரியட் முடியறதுக்குள்ளே அவன் அந்த மணியை எடுத்து ஸோ அவன் வந்து லோனுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிப்பான் ஸோ அப்போ எனக்கு ரொட்டேஷனலுக்கு வந்து மணி இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட் தான் அதிகமாக இருக்கணும் கம்பேர்ட் வித் எஃப்டி அண்ட் ஆர்டி பட் ரொம்ப லோவராக ரொம்ப வந்து கீழாகவும் போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து யூஸ் பண்ணவும் போயிடும் அதுவும் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக போயிடும் ஸோ இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஈல்டுன்றது என்னது ஈல்டுன்ற வார்த்தையே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்குது சரிங்களா நான் எவ்வளோ வந்து எடுக்கிறேன் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஈல்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ நான் அங்கே வந்து டெபாசிட்டுக்கு என்ன சொன்னோம் அதே தான் இங்கே நான் லோன்ஸுக்கு சொல்கிறேன் அங்கே டெபாசிட்டு சரிங்களா காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்க்கு டெபாசிட்டுக்கு வரக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு அவன் ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இங்க லோன்ஸ் ஆஃப் லோன்ஸ்ல வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய இன்ட்ரெஸ்ட் இதுதான் அவனுடைய ஈல்டு சரிங்களா ஸோ அதே காமன் கான்செப்ட் தான் சரிங்களா அப்படி
அதனால தான் மேக்ஸிமம் வந்து அதிகமாக வந்து வீடியோ பார்க்க மாட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது ஒன்ஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரட்டும் ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து அவங்களுடைய அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து உள்ளே வரட்டும் ஃபிலிம்ஸ் கிராக் பண்ணட்டும் அப்புறம் பாருங்க அவங்க வந்து இன்னொரு பேங்க் எவனஸ்க்கு வந்து எவ்வளோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறாங்க அப்படின்றது அதுவும் இப்போ நீங்கள் பிஓ லெவல் எக்ஸாமினேஷன்லாம் நீங்கள் எய்ம் வைக்கிறீங்க நான் எனக்கு கிளர்க்கில் வேணாம் நான் பிஓ தான் அடிப்பேன் என்னுடைய லெவல் வந்து ஹையாக தான் இருக்கும் நான் அடிப்பேன் அப்படின்னா பிஓக்கெலாம் வந்து அவங்களுக்கான இன்டர்வியூவுக்கு அவ்வளோ வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் லாஸ்ட்டாக உட்காந்து வெறித்தனமாக பார்ப்பாங்க இந்த நம்ம வீடியோஸை ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம குவிசஸ் கேட்டுருந்தாங்க குவிசஸும் வந்து கூடிய விரைவில் வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் ஸோ இன்னும் வந்து சிறப்பாக வந்து நம்ம பண்ணலாம் உங்களுடைய சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்க்க பார்க்க டெய்லி நான் வந்து ஒரு ஆஃப் அனார் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றப்போ அதனுடைய பேசிக் நாலேஜ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் நீங்கள் மெயின்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு ஜஸ்ட் வந்து ரீகால் பண்ணால் போதும் அல்லது நம்ம வீடியோ வாட்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்து ஒன்ஸ் ரீகால் மட்டும் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா போதும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமாக பெல் பட்டன் அமைக்கிடுங்க கீப் சப்போர்ட் டாக் அண்ட் மார்க் சரிங்களா த